കോവിഡ് പത്തൊൻപതിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ പലതരത്തിലും ഫലത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ കൊണ്ട് പന്താടുന്ന സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ കാവളിപ്പിക്കുകയുമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചർ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആർക്കും എപ്പോഴും രോഗം വരാം എന്നതാണ് രോഗം അടിക്കടി വർദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ സമ്പർക്കമുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം പകരുന്നു സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ചർച്ച നടക്കുന്നു ഈ ചർച്ചയിലേക്കൊക്കെ കേരളം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ബി ബി സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിൽ അതുപോലെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ മികച്ച മാതൃക എന്ന് കേരളത്തെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശേഷമാണ് അത്തരം അവതരണങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുള്ള കൈ മറച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമല്ല കേരള മോഡൽ എന്ന് ഇടതുപക്ഷം ലോകത്തിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ തവണയല്ല ഇന്ന് ആരോഗ്യ രംഗത്താണ് പക്ഷെ മുൻപ് വികസന രംഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യത്തിലോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത്തരം ഉയർത്തിക്കാട്ടലുകളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ട ചരിത്രമാണുള്ളത് ഏതാണ്ട് അതിന്റെ തുടർച്ചയായി മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ രംഗവും എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ശതമാനം രോഗം ബാധിക്കുന്നത് കോവിഡ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് നൂറിലേറെ പേർക്ക് ഇതിനകം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കേരളത്തിൽ അറിഞ്ഞിടത്തോളം രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത് പലപ്പോഴും രോഗം വളരെയധികം തീവ്രമായ ഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാതെ വരുന്നു ഇത്തരം പ്രത്യേക സാഹചര്യവും കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നോർക്കണം എന്നിരിക്കെ നൂറിലേറെ പേർക്ക് ഈ രോഗം കണ്ടെത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബാധിച്ച രോഗികളെ മറ്റു രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും രോഗം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നൂറോളം പേരിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്നാൽ ഇത് സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതേസമയം വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതാകട്ടെ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതാകട്ടെ മറ്റൊന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ലഭിക്കുകയും അത്തരക്കാരിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് രോഗം പകരുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥ സാമൂഹ്യ വ്യാപനമാണ് എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എപ്പോഴും സംഭവിക്കാം എന്ന നിലപാടിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ മറുവശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വസ്തുതകൾ നോക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഇതിന്റെ വ്യാപനത്തിന്റെ തോതും അതുപോലെ തന്നെ രോഗം വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ അളവും നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ എവിടെ നിന്ന് രോഗം ബാധിച്ചു എവിടെ നിന്ന് ആരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വഴിക്ക് രോഗം ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് വന്നു എന്നറിയാത്ത രോഗികൾ അതുപോലെ മരിച്ചവർ പോലും കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് രോഗം വന്നു എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ട്രേസ് ചെയ്യാനുള്ള റൂട്ട് മാപ്പ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വെച്ച് പോലും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഗുരുതരമായ സാഹചര്യവും മറുവശത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനു വേണ്ടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഓരോ നടപടികളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു തീരുമാനം ഹൈ റിസ്ക് വിഭാഗങ്ങളായ അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ രോഗം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമായ പരിശോധന അല്ല അത് മറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ട വ്യക്തികൾ പോലും അവർ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈൻ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച് തന്നെ പിന്നീട് ക്വാറന്റൈൻ എത്ര ദിവസമുണ്ടോ അത്രയും ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ പാലിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ചികിത്സാ സംവിധാനമോ അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധന പരിശോധനാ സംവിധാനമോ അല്ല ഈ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഹൈ റിസ്ക് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നേരത്തെ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക
ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് നടത്തും എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സെൻട്രൽ സർവൈലൻസ് എന്ന് അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു മെയ് പതിനാലിന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ പ്രവർത്തനം എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോയി എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിനു മുൻപേ ഏപ്രിലിൽ റാപ്പിഡ് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം റാപ്പിഡ് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത് നടപ്പാക്കിയോ ഇത്തരം ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് പ്രാവർത്തികമായി എന്ത് നടപ്പാക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല അതിലൊക്കെ ശേഷം എന്താ ഇന്നിപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ ഒരു അറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പേരിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് നടത്തുമെന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരം പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനങ്ങളല്ലാതെ ഫലത്തിൽ എന്ത് നടപ്പാക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗം കണ്ടെത്തുന്നതിന് സമൂഹത്തിൽ എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടോ എന്നതിന് ഒക്കെയുള്ള ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ശ്രമങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ പാതി വഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായി നിൽക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് രോഗം വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഏത് വഴിക്ക് വന്നാലും എങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും രോഗം ഇല്ലാതാകുക എന്നാണ് സമൂഹത്തിനാവശ്യം അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന നിർഭാഗ്യകരമായ സ്ഥിതി കൂടി നിലനിൽക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കും വാർത്തകൾക്കുമായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്ത